trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Thưa quốc vương và quý vị đồng nghiệp ASEAN, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn và chào mừng quý vị lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao trực tuyến đặc biệt của ASEAN về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, tôi xin chúc mừng và chào mừng Ngài Mohit Dinh Isain, Thủ tướng Malaysia, lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN. Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nguy hiểm đang lan tràn khắp khu vực và toàn cầu. Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN cũng đang phải nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, tác động tiêu cực tới đời sống của mọi người dân, kinh tế, xã hội, nhất là khu vực dịch vụ vốn chiếm 30% tổng GDP của ASEAN, thách thức ổn định và an sinh xã hội. Chính trong thời điểm âu ám khó khăn này đã bừng sáng lên tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN về tình đoàn kết tương thân tương ái cùng kề vai vượt qua khó khăn được thể hiện qua tuyên bố chủ tịch ASEAN về ứng phó chung trước dịch bệnh Covid-19 tháng 2 2020 vừa qua. Tăng cường hợp tác về y tế, quốc phòng, kinh tế, du lịch sẽ chia những hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, hỗ trợ công dân trong dịch bệnh. Những nỗ lực của ASEAN đã mang lại kết quả đáng kích lệ kiểm soát được dịch bệnh, số ca nhiễm trong 650 triệu dân của ASEAN chỉ khoảng 15.000 là thấp hơn, tăng chậm hơn nhiều so với tỷ lệ chung của toàn cầu. Kết quả này bước đầu giúp chúng ta tự tin hơn nhưng cũng không được chủ quan mà cần đoàn kết và quyết tâm nhiều hơn nữa trong hành động trên tinh thần gán kết và chủ động thích ứng. Tôi tin tưởng hội nghị này sẽ đưa ra nhiều biện pháp thiết thực để vượt qua thử thách Covid-19, ổn định cuộc sống của người dân và phát triển ổn định bình vững. Thưa tất cả quý vị, để bắt đầu hội nghị hôm nay, tôi xin mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN trình bày báo cáo về các nỗ lực của ASEAN trong ứng phó với quỹ chính và khuyến nghị về phương hướng hợp tác thời gian tới để báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chào mừng Ngài Mui Dinh Isai, Thủ tướng Malaysia lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN. Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nguy hiểm đang lan tràn khắp khu vực và toàn cầu. Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN <cười> Được
Distinguished guests, ladies and gentlemen, our video conference will begin shortly. Please double check your event. Check your availability status and be ready for the meeting in a few minutes. Please also switch your mobile phones to silent mode. Thank you. Well, well. 14th of April 2020. Allow me to extend my warmest welcome to all distinguished delegates. Now, I have the honor to kindly invite Excellency Ms. Dan Nguyen Xuân Phúc. Xin trân trọng kính mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Thương bật mic ạ. Dạ. Ở Malaysia, về tình đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng kề vai vượt qua khó khăn được thể hiện. Tăng cường hợp tác về y tế, quốc phòng, kinh tế, du lịch, và du lịch. Để bắt đầu hội nghị hôm nay, tôi xin mời Phó Thủ tướng của Thủ tướng Ngoại giao và Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Điều phối và quyết nghị về phương hướng hợp tác thời gian tới để báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn. Cảm ơn. And Excellencies ASEAN leaders, on behalf of ASEAN Coordinating Council, I have the honor to report to your aging pandemic and propose recommendations to further strengthen nearly 20,000 confirmed cases of COVID-19 and 844 for that inventory. Apart from trade, the most affected industries are travel and tourism, which contribute to the services sector. So far, 235 ASEAN meetings or activities have been postponed, cancelled, or modified. On ASEAN's collective response, on 14 February 2020, upon consultations with ASEAN leaders, an ASEAN chair statement was issued to reflect ASEAN's high political commitment to strengthen collective response to the, this pandemic. Multi sector, multi stakeholder approach in addressing the challenges posed by COVID 19 emergencies. The ASEAN health sector has taken early steps to swiftly activate regional public health emergency response mechanism within ASEAN and the ASEAN Plus 3. The ASEAN Defense, Economic, Tourism, Agriculture and Forestry, Finance and Central Bank sectors have come up with active cooperative measures to
Thank you, Mr. Chairman. I commend Vietnam for connecting us all together through this teleconference. I would also like to extend a warm welcome to Prime Minister Mohidin Yassin to this meeting. My appreciation to the Chairman of the ASEAN Coordinating Council, ACC, for his briefing on the work done in response to COVID-19. Mr. Chairman, we are all facing unprecedented times brought about by COVID-19 that demands ASEAN solidarity more than ever. However, despite the huge challenges we face domestically, we are also seeing many countries coming together in dealing with this serious situation. I would like to take this opportunity to thank COVID-19 to be able to achieve a swift recovery and a robust economy. During this difficult time, it is imperative to work together to ensure the production of goods is unhindered and supply chains remain open and connected. This will maintain the flow of essential goods and services, as well as keep prices stable and economic activities alive. Looking ahead, we can learn from this crisis and enhance our preparedness and collaboration for future health emergencies. ASEAN must also enhance cooperation across all its community pillars, including trade and investment, in order to strengthen the region's resilience. Accelerating intra-ASEAN trade has never been more urgent and important to enhance our efforts in preparing the region for the post-COVID-19 recovery. With greater effective effort, I am confident that ASEAN will emerge from this crisis united and stronger. Thank you. Your Majesty, the Sultan, esteemed leaders of ASEAN countries, Excellencies, Madam, ladies and gentlemen, first of all, I am delighted to participate in this ASEAN special summit on COVID-19, and I would like to highly appreciate the initiative made by the Socialist Republic of Vietnam at the time when all 10 ASEAN member states, as well as the rest of the world, are facing dire consequences of COVID-19. Taking these opportunities, I would like to warmly welcome the attendance of His Excellency Mr. Din Jassin, Prime Minister of Malaysia, at this special summit. In fact, COVID-19 has, in fact, impacted rapidly and substantially and increasingly spread from one sector to another. Actually, the spread of COVID-19 has deterred the development of ASEAN, not only in the health sectors, but also in other sectors such as tourism, trade, finance, industry, and particularly the livelihood of our people. Upon this occasion, on behalf of the royal government and people of Cambodia, I would like to extend our deepest condolence and sympathy to the government and people of ASEAN member states for the losses of life caused by COVID-19.